びっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さて、今回は少し前に投稿した、iPhone の歴史動画の総集編をお送りするわね。確か全部でパート8くらいになってた長編だったよな。あまりにもシリーズとして多くなってしまったのもあって、今回は少しだけオープニングトークやエンディングに編集を加えて一本にまとめてみたわ。動画としてもかなり長くなるから BGM として見てもらえればいいと思ってるわ。前置きはこの辺にして早速本編に行くんだぜ。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけど、今回は以前に投稿した iPhone の歴史動画を総集編として解説していくわね。サクッと見たい方はパートごとの動画も見てほしいんだぜ。それじゃあ、まず2007年に販売された初代 iPhone について説明するわね。初代の iPhone は発売から14年も経ってるんだな。でも、初代の iPhone って実物を見たことないんだぜ。確かにね、それには考えられる理由が一つあって、初代 iPhone は、主な販路がアメリカやヨーロッパとなっていて、日本やアジアなどでは初代 iPhone は販売されなかったからだと思うわ。そうだったのかでも日本といえば、世界でも有数の携帯大国なのに、どうして初代 iPhone は販売されなかったんだ最も大きい理由としては、初代 iPhone は 2G での通信を採用していて、当時の日本は 2G から 3G への移行が急速に進んでいたり、2G の規格自体が廃止へと向かっていたことが挙げられるわね。なるほどな。旧式の規格を採用した初代 iPhone は、日本だと扱いにくかったんだな。そういうことになるわね。仮に 2G の初代 iPhone を日本で販売しようとするとしても、日本の 2G 規格自体が日本独自のものだったから、Apple が日本向けに販売するには相当なカスタマイズが必要だったのも事実なの。日本向けに売るには敷居が高すぎたんだな。それに、当時の日本はガラケーが主流な時代だったのもあって、ワンセグやお財布携帯、赤外線などが利用できない iPhone が登場しても、受け入れられなかったかもしれないわね。確かに当時は、赤外線で連絡先交換するのが当たり前な時代だもんな。日本ではそんなに目立ってはなさそうだけど、実際に販売されていたアメリカやヨーロッパでの当時の反応はどうだったんだ確かに、あまり日本だと当時の海外の様子は知られてないものね。まず、iPhone が発表された2007年の発表会の様子について説明するわね。当時の Apple は、2001年に販売された音楽プレイヤーである、iPod が世界中で大ヒットしていて、今まで CD や MD で聴いていた音楽を、内蔵メモリに保存し数百曲を気軽に持ち歩けるという、音楽の常識を覆し、会社としても急成長を遂げていて、その iPod 人気の中で、Apple が携帯需要に参入するという噂がたびたび話題にはなっていたの。iPod が登場した時は衝撃的だったのを今でも覚えてるんだぜ。その噂が実現したのは、2007年に行われた発表会で、当時 Apple の最高責任者を務めていたスティーブ・ジョブズが、壇上で3つの新しいデバイスを紹介すると口にして、その内容は大画面の iPod、革新的な携帯電話、インターネットコミュニケーターの3つで、驚くことに、この3つは iPhone という形で、1つのデバイスに全て統合されているというものだったの。当時の iPod 人気から考えると会場内はかなり盛り上がったんだろうな。確かにね、さらに初代 iPhone の人気を裏付けるものとして、新型 iPhone の定番である行列になるわね。初代の iPhone からすでに行列ができていたんだな。アメリカ国内では、販売当日の Apple Store などでは1000人以上の行列ができていて、iPhone 本体の輸送時も、強盗などを警戒して非番の警察が出動するなど、全米中でお祭り騒ぎになっていたみたいよ。行列の他に警察まで総動員だなんてすごいんだぜ。そこから初代 iPhone は、今までにない使い勝手の良さや機能性が口コミで広がって、アメリカやヨーロッパ以外でも販売してほしいという声が強まっていたの。そして、そんな熱烈な要望の中登場したのが、翌年の2008年に販売された iPhone 3G になるの。名前の通り初代では 2G だった通信規格が 3G へと変更されて、アメリカ、ヨーロッパ以外のアジア圏でも販売が発表されたの。通信規格の他にも処理速度の向上がされたのと。サードパーティー製のアプリをダウンロードできる、App Store に対応した点も重要ね。iPhone 3G は日本でも販売されたのかもちろん、3G 対応したことで、日本国内でもソフトバンクから iPhone 3G が販売されたわ。
、au やドコモでは販売されなかったのか当時の iPhone は、Apple 側で1国1キャリアという原則があって、日本ではソフトバンクが選ばれたの。どうしてソフトバンクだったんだいろいろと当時の報道や噂を見てみると、au は 3G 通信の規格が独自のものを採用していて、そもそも iPhone3G では通信が不可能だったらしいわ。そして残るドコモとソフトバンクの2社に関しては、水面下でアップルと交渉が進んでいたらしく、アップル側が提示する販売台数の目標や、料金優遇措置などの条件を全て飲み込んだとされる。ソフトバンクが日本で iPhone を販売する権利を得たということらしいわ。携帯会社も気軽に iPhone を取り扱いできるわけじゃなかったんだな。当時は大手キャリアの中でも3番手にいたソフトバンクが、iPhone をメインで取り扱うように舵を切ったのはこの時からになるわね。日本での販売初日の様子はどうだったんだもちろん、日本国内でも初日から大行列になるほど大ヒットしたの。当時のニュース映像でこのシーンを見たことない知ってるんだぜ。ビッグウェーブの人だろ。この方は販売当時に、ソフトバンク表参道店で行列に並んで有名になった方なのよ。もちろん、当時もまだまだガラケーが主流の時代だったのもあって、万人に受け入れられる機種ではなかったんだけど、新しいもの好きのユーザーは、携帯会社を変えてまで使うくらいだったの。確かにガジェット2の人は新製品には目がないもんな。そして iPhone3G の発売から1年が経過した2009年には、後継機種となる iPhone3GS が発売されたの。この機種も日本ではソフトバンクのみが販売していたわ。見た目はほとんど変化がなさそうだな。そうね、外観は確かに iPhone3G から変化はしていないんだけれど、内部の処理速度は 3G と比較して、約2倍に高速化していて、3GS の名称についている S も、スピードを意味しているとされているの。なるほどな、見えない部分での強化がされているんだな。処理速度以外にも機能強化が図られていて、カメラは高解像度化されて、オートフォーカス機能が追加されたの。さらに iPhone では初めての、ビデオ撮影機能が搭載されたりもしたわ。それまでの iPhone は動画は撮れなかったのか正規の方法では動画撮影はできなかったわね。ただ、iPhone3G の発売と同時にスタートした App Store から、サードパーティ製の動画撮影アプリを導入すれば最低限の動画は撮れたから、当時は動画撮影用のアプリを別途インストールしていたユーザーも多かったわね。やっぱり出たばかりの機種だけあって、多少は不便があったんだな。そうかもしれないわね。他にも、今では当たり前になっている機能で、3GS で初搭載されたものがもう一つあるの。どんな機能なんだそれはデジタルコンパスになるわ。デジタルコンパスあまり聞き慣れないかもしれないけれど。この機能はユーザーの向いている方角を正確に感知するための機能で、内蔵された磁気センサーによって実現されたの。そんなに重要な機能ではなさそうな気がするんだぜ。そんなことないわよ。この機能が搭載されたことによって恩恵を受けたのが、マップアプリになるの。ユーザーの向いている方向を感知することで、正確なルート案内が可能になって、より実用的に利用ができるようになったの。なるほどな。デジタルコンパスがないとユーザーの進行方向がわからなくて、ルート案内も不正確なものになってしまうんだな。そういうことになるわね。続いては、3GS の後継として2010年に発売された iPhone4 を紹介するわね。この機種も日本ではソフトバンクのみが取り扱いしていたわね。まだソフトバンクが独占の時代なんだぜ。iPhone4 は 3GS と比べるとデザインが大きく変更されたんだな。確かにね、初代から 3GS までの iPhone は丸みを帯びたデザインだったんだけれど、iPhone4 は全体的に平坦なデザインになって、スマートに仕上がっているの。本体の素材もポリカーボネート樹脂から強化ガラスに変更され、サイドのフレームには、アンテナと一体化されたステンレスフレームが採用されているわ。今までと比べると高級感があるんだぜ。さらに iPhone としては初めての多色展開となっていて、ブラックの他にホワイトカラーも発売されたの。白色の iPhone もオシャレでかっこいいんだぜ。iPhone4 は外観以外でどんな特徴があるんだそうね、この機種は iPhone の中でも色々と話題が尽きない機種なんだけど、この機種は iPhone 史上最も多くのリーク情報が出回った機種なの。iPhone のリークや噂なんて毎年のように出てるんじゃないのか確かにパッケージや図面データなどは毎年のように出回ってるんだけど、iPhone4 の場合は極秘に作られていた試作機が存在していて、Apple の従業員がその試作機を紛失してしまい、アメリカの大手ガジェット系ブログのギズモードの手に渡ってしまったの。危険な匂いがするんだぜ。マリサの言う通りで、入手された端末はほとんど完成形とも言える状態の端末で、
。キズモードによって詳細の写真やおおよそのスペック、さらには内部の分解写真まで一気に公開されてしまったの。紛失したものとは言っても、勝手に分解して公開してもいいのかもちろん、これは違法行為に該当するわ。アップルもギズモードに対して試作機の返却を要請していたんだけれど、ギズモード側は拒否をして、結果的に警察が固く捜索にまで入ったらしいわ。さらにアップルはギズモードに対して、2010年から2014年の iPhone6 の発表会まで、アップル主催のイベントへの参加を一切禁止したの。ギズモードはアップルの激輪に触れてしまったんだな。そういうことになるわね。実際にアップルが公式に発表した iPhone4 は、リークされた試作機とほとんど同じ形状で、皮肉にも試作機が紛失した事実を証明してしまったの。なんだかかわいそうなんだぜ。でも大きなリークは iPhone が人気だから仕方ないのかもしれないな。肝心なのは性能面で、3GS からどこが変更されたのかなんだぜ。大きく変更されたのは、レティーナディスプレイという当時の超高解像度ディスプレイが採用された点ね。レティーナレティーナというのは、網膜という意味で、人間が目で判別できる限界の解像度以上の画質ということで命名されて、解像度を示す単位で、PPI というものが使われるんだけれど、当時は100から 160PPI の液晶が一般的のところを、レティーナディスプレイは倍以上ある 326PPI となっていて、PPI は数字が大きいほどきめ細かい画質になるから、当時は圧倒的な画質を誇っていたの。確かに当時は iPhone の液晶がめちゃくちゃ綺麗に感じたんだよな。液晶以外にもカメラも強化されていて、iPhone で初となる、カメラ用フラッシュライトが搭載されて夜間撮影にも強くなったの。さらにビデオも HD 画質の撮影に対応してより実用的になったわ。他にも、FaceTime という Apple が提供しているビデオ通話アプリ用に、iPhone で初めてインカメラが搭載されたの。カメラ面の強化も目立つんだぜ。その他にもアプリの切り替えに便利なマルチタスクや、アイコンをフォルダ分け可能になったのも iPhone4 からになるわ。だんだんと今の iPhone に近づいてきてるんだぜ。ちなみに性能以外の変更点として、対応している SIM カードが、通常のサイズからマイクロ SIM へと変更になったのも iPhone4 からになるの。確かに昔は今と違って SIM カードも大きかったよな。SIM カードに関しては本体が小型化するにつれて、一緒に小型化されていったわね。余談だけど、当時は端末ごとに SIM のサイズも通常とマイクロサイズで混在していたのもあって、SIM カードを頻繁に入れ替えて使う人は、通常サイズの SIM カードを裁断して使う人もいたのよね。そんな荒技があったのか正直、壊れたら携帯ショップに行って再発行手数料を払わないといけないからおすすめはできないんだけどね。それから、もう一つ iPhone4 を語る上で取り上げないといけないことがあるの。まだあるのかそれはアンテナゲート事件というものなの。アンテナゲートアンテナゲート問題というのは、iPhone4 の特徴の一つである。サイドフレームに使われたアンテナ一体のステンレスフレームに関する事件で iPhone4 を持つ際に特定の位置に指を置くとアンテナに干渉してしまい電波の受信感度が著しく低下してしまうというものなのスマートフォンにとって電波が受信できないなんて致命的なんだぜこの件に関して Apple は iPhone に限らず他メーカーのスマホでも同じ持ち方をすることで電波感度が著しく低下すると反論したんだけれど、結果的に iPhone4 の不具合を認めた上で、Apple は2つの対応を発表したの。1つ目はアンテナが指で干渉しないように専用の保護ケースを無償で配布すること。2つ目は購入後1ヶ月以内であれば、傷がないことを前提に返品を認めること。以上の2つの対応をしたことで事態は収束へと向かったの。ちなみに発表当時に、スティーブ・ジョブズが iPhone4 を指でつまむように持っていたんだけど、これは意図的に電波が干渉しないような持ち方をしていたとも言われているの。この持ち方は俗にジョブズ持ちとも当時は言われていたわ。なんだか、皮肉めいた呼び方なんだぜ。色々とトラブルも多かった iPhone4 ではあるんだけれど。使い勝手の良さやデザイン面での評価は高く人気も右肩上がりで、翌年の2011年には後継機種となる iPhone4S が発売されたわ。デザインは iPhone4 と全く同じなんだな。確かにデザインはほとんど変更はなかったんだけれど、iPhone4 で起こった電波干渉問題を受けてアンテナは改良され。フレームのスリット部分の位置が変更されているわ。確かに微妙にデザインが違うんだな。一般の人では気づかないレベルだと思うけどね。iPhone4S はスペック的にも処理能力やカメラの画質など様々な強化がされているんだけれど、最も注目するべきなのは、Apple の販売戦略が大きく変わったところになるわ。
、販売戦略、何が変わったんだ先ほどの iPhone3G の時にも少し話したんだけど、従来の iPhone は、一つの国に対して一つの携帯会社だけが専属で販売する、一国一キャリアという大原則があったんだけれど、iPhone4S からは一国一キャリア制が見直されて、日本ではソフトバンクの他にも、au が iPhone4S を扱うようになったの。とうとう iPhone を使うときに会社も選べるようになったんだな。そういうことになるわね。実は iPhone4S が発表される少し前に、au でも iPhone が取り扱われると噂はされていたの。そうだったのか全機種である iPhone4 が発売から半年後に CDMA2000 という 3G 規格に対応した改良型を発売したの。CDMA2000?CDMA2000 CDMA2000 というのは 3G 通信の規格の一つで、アメリカの大手携帯会社ベライゾンや、日本の au など一部の会社が採用していた通信規格で、au が iPhone を販売できない大きな障壁だったの。この CDMA2000 対応の iPhone4 は、アメリカのベライゾンで販売されて、今までアメリカ国内で独占的に販売していた AT&T との独占契約は切れ、これをきっかけに、au での次期 iPhone の販売が噂されるようになったの。au にとっては大きなチャンスだったんだな。そうね、当時の au は人気アイドルグループの嵐を CM に起用して、大々的に au での販売開始をアピールしたの。au とソフトバンクで選べるようになったのはいいことなんだぜ。当時はどこもユーザーだった私は、指をくわえて見ていたんだけどな。日本の携帯会社にとっても重大な局面を迎えた時期ではあるんだけど、iPhone4S の発表当時は Apple 社も重大な過渡期を迎えていたの。どういうことなんだ ?iPhone4S の発表された翌日である2011年10月4日に、アップルの設立者の一人であり、当時の最高責任者であったスティーブ・ジョブズが亡くなったの。彼はアップルの設立後に一度は会社を去ったんだけれど、アップルから去った彼は、後にディズニーアニメのトイ・ストーリーなどの制作で有名になる。当時最新鋭であった CG アニメーション会社ピクサーを設立し、その後、経営の危機に陥っていたアップル社に復帰し、iPod や iPhone など革新的なデバイスを世に送り出した天才的経営者だったわ。そんな彼が直接手掛けた最後のデバイスが iPhone4S ということでもあるの。スティーブ・ジョブズがいなくなったアップルはどうなるんだでも安心して、翌年2012年には後継モデルとして iPhone5 が無事に発売されたの。スティーブ・ジョブズがいなくなって iPhone の今後が心配だったんだぜ。そうね、スティーブ・ジョブズは iPhone を含め革新的なデバイスを数々と世に送り出していたのもあって。iPhone4S の販売以降に、次期 iPhone がどうなるのかという心配の声も多かったの。唯一無二の天才を失ったんだから無理もないんだぜ。そんな様々な心配や懸念の中から登場したのがこの iPhone5 になるわ。実際に iPhone5 はどんな機種だったんだ心配とは裏腹に、Apple らしいチャレンジ精神が詰まった端末だと思うわ。そうなのかまずは外観からチェックしていくわね。外観は iPhone4 や 4S とは大きく変化しているもんな。まずは画面サイズが、従来の 3.5 インチから4インチに大型化して縦長になったの。さらに本体の素材も強化ガラスからアルミへと変更され、軽量化と薄型化が実現したわ。画面が大きくなっても本体を薄くすることで持ちやすくしたんだな。そういうことになるわね。本体カラーもホワイトシルバーと、ブラックスレートの2色で展開されたの。色の名前もオシャレなんだな。そして、もう一つ注目してほしいのが充電端子部分になるわ。ライトニング端子になってるんだぜ。そうなの、今までの iPod や iPhone で採用されていた、30ピンドックコネクタが廃止されて、約 80% も小型化されたライトニングコネクタが採用されたの。ライトニングコネクタは、裏表関係なく差し込みができて利便性が高くなっているのと、さらに内部には専用の認証チップが搭載されているの。認証チップこのチップは Apple から承認されたライトニングコネクタのみに搭載することができて、チップを搭載していないコネクタでは充電できない仕様になっているの。そんな不便なチップをどうして搭載したんだ理由はいくつか考えられるんだけど、一つ考えられるのが、粗悪なケーブルによって起こる事故を防ぐという理由で、発熱による火傷などが報告件数は少ないんだけれど発生していたの。確かに電化製品は発熱が怖いんだぜ。そして、もう一つの理由がライセンスによる収益の確保になるわ。収益サードパーティメーカーは、ライトニング端子に関連した商品を販売する際に、認証チップのライセンス料をアップルに支払う必要があるの。そのライセンス料の価格が付加されることで、iPhone の各種ケーブル類は高額になっているの。
、ライトニングケーブルが高いのはライセンス用のせいなんだな。そういうことになるわね。それから本体ではないのだけれど、付属品として同梱していたイヤホンも、イヤーポッツという新型イヤホンに変更されたの。イヤーポッツは3年以上の開発期間を経て製品化して、従来のイヤホンよりも音質が向上したのと。数百人以上の耳でテストをしてたどり着いた、誰にでもフィットする形状が特徴になっているわ。付属品のイヤホンにも強いこだわりがあるんだな。さすがは iPod を作った会社なんだぜ。外観のチェックはここまでにして、続いては内部の進化部分を見ていくわね。わかったんだぜ。まず大きく変わった点で言うと、通信回線が 3G から 4G へと移行した点ね。4G に対応したのは iPhone5 からだったんだな。ところで 3G から 4G に移行したことで何が変わったんだ大きく変わった点で言うと通信速度になるわね。従来の 3G はガラケーでの商用の通信を想定した規格だったから、スマートフォンの登場で大容量通信が増えたことで回線が逼迫して、動画が読み込めない、ブラウザの読み込みが終わらないなどといった現象が増えていたの。そこで大容量通信を想定した企画である 4G へ移行することで、スマートフォンが Wi-Fi 環境外でも快適に利用できるようになったの。ちなみに 4G と LTE の違いについて前に質問をいただいたんだけれど、LTE というのは 3.9G とも呼ばれていて、本来は 3G から 4G へ移行する際に、一時的に利用する企画だったんだけど、後に国際電気通信連合という団体が LTE を 4G と認めたことによって、結果的には 4G と LTE は同じものだと言えるの。なるほどな。4G と LTE って会社によって呼び方や表記が違っていたから、疑問に思ってたけど、これですっきりしたんだぜ。それからソフトウェアの面でも大幅な変更がされて、今までプリインストールされていた一部アプリが削除されたの。どんなアプリが削除されたんだ ?Google マップと YouTube の2つになるわね。この二つのアプリは削除後に App Store からダウンロードできるようになったわね。どうして Google のアプリが二つも同時に削除されたんだもともと Google と Apple が5年間の契約を締結していたと言われていて、自社でアプリの制御をしたいという Google 側の意向もあり、iPhone5 からは Google 関連のアプリは削除されたそうよ。そんな理由があったんだな。でも、先ほども言った通り、App Store からはインストールできたのもあって、YouTube はインストールし直せば影響はほとんどなかったわね。その言い方だとマップには問題があったのか正確に言うと、Google マップの代わりに導入されたマップアプリに問題があったの。どういうことだ新しく導入されたマップは Apple が開発したものだったんだけど、地名が全然異なって表示されたり、存在しない場所を示したりと、まともな利用すらできないものだったの。そんなもの入っていたらユーザーも怒りそうなんだぜ。アップルもこの問題に対しては謝罪をしていて、早急に回収することと、一時的に別のマップアプリを利用するようにアナウンスしたの。公式が別のアプリを進めるくらいの出来だったんだな。確かに初回の提供としては粗末なものだったけど、徐々に修正がされて、数ヶ月後には問題なく利用できるようになったそうよ。それでも全体的な評価は高くて、発売日初日の販売台数も 4S の2倍を記録したと発表されたの。そしてその翌年2013年には後継機種となる iPhone5S と iPhone5C が発表されたの。2台同時のリリースは iPhone 市場で初めての試みになるわね。この2機種は何が違うんだまず iPhone5C は、基本性能こそ昨年のモデル iPhone5 とほぼ据え置きになっているんだけれど。素材をアルミからポリカーボネート樹脂に変更したことでコストダウンをして、販売価格を低く設定した機種になるの。どうして低価格モデルなんか出したんだ ?iPhone は毎年のようにスペックアップした結果として、販売価格が年々上昇し、ユーザーが買いにくくなったことが挙げられるわ。確かに高性能じゃなくても iPhone を使いたい人っているはずだもんな。ただ、廉価版とは言っても、iPhone としては初となるマルチカラー展開で、パステル調のブルー、グリーン、ピンク、イエロー、ホワイトの5色が販売されたの。どの色も個性的でアップルらしいんだぜ。そして、もう一つの機種が正当進化とも言える iPhone5S になるわね。iPhone5S はどんな機種なんだデザインは iPhone5 をそのまま踏襲しているんだけれど、カラーが3色用意されて、スペースグレー、シルバー、ゴールドとなっているの。ゴールドが新しく追加されたんだな。このゴールドは高級感もあって、発売当初は低価の3倍近い値段で転売もされたくらいなの。外観こそほとんど変化のない 5S なんだけれど、性能面では確実にパワーアップしていて、スマートフォンとしては初となる、64ビットの CPU を搭載したことで、
、iPhone5 と比べても2倍以上も処理が高速化したの。たった1年でそんなにパワーアップするんだな。カメラ周りも強化されていて、LED フラッシュが白色とアンバーの2色混合になって、撮影環境に合わせて自動でフラッシュの色を調整してくれるようになったの。この機能は、ブルートーンフラッシュとも呼ばれていて、今でも採用されているの。カメラも確実に進化しているんだぜ。そして iPhone 5S の最も注目すべき点は、指紋認証センサー、タッチ ID の搭載になるわ。この機能によってロック解除ホームボタンに指を当てるだけで可能になって、従来のパスワード入力の手間が劇的に改善されたの。やっぱり iPhone といえば指紋認証なんだぜ。それからソフトウェアの面でも大きな変更が加えられて、今までは立体感のある UI やアイコンデザインだったものが、平面的なフラットデザインというものに変更されたの。やっと見覚えのあるアイコンになったんだぜ。確かに、フラットデザインの方が今は馴染み深いかもしれないわね。ちなみに当時は 5S と 5C を色と容量で分けると、19パターンにもなって、携帯会社は在庫管理に苦労したそうよ。確かに種類が多いと管理するのも大変だよな。そして2013年は日本の iPhone 販売にも大きな変化が起きた年になるの。何が起きたんだそれは今まで iPhone の販売で沈黙を貫いてきたドコモが販売を開始したことになるの。ここでドコモが登場したんだな。今までは毎年のように iPhone の販売時期になると、ドコモでの販売がされると報道されて、その都度、ドコモはホームページで報道を否定していたの。ただ2013年だけは様子が異なっていて、iPhone 5S と 5C の発表会の会場に、当時ドコモの社長をしていた加藤薫氏の目撃情報が流れ、実際に発表会のスクリーンでは、世界中のメディアがいる中でドコモでの取り扱いを単独で発表したの。世界的に注目される中で日本だけの話題をしたのかそれだけアップルにとっては日本が重要な市場ということだと思うわ。日本の大手携帯会社が全て揃ったことで、iPhone の販売競争は加熱していくんだけど。この辺の話題は、以前に動画で詳しく解説したから概要欄にリンクを入れておくわね。わかったんだぜ。でも、当時のドコモユーザーの一部は悔しがった人も多かったと思うわ。なんで悔しがるんだ選択肢が増えるのはいいことじゃないのかもちろんいろんな機種を選べるのはいいことなんだけど、iPhone 5S と 5C を販売する少し前に、ドコモは2トップ戦略というのを展開していて、キャラクシー S4 とエクスペリアエースの2機種を実質0円という低価格で販売をしていたの。ただ、この値段設定は2年間同一機種を利用する条件がついていたのもあって、iPhone が出ても条件のせいで買うことができないというユーザーが多くいたの。思い出したんだぜ。私もこの戦略のせいで iPhone をすぐに買えなかったんだよな。当時はもうどこもで iPhone は販売されないって雰囲気も出てたから仕方ないわよね。そしてドコモから iPhone が初登場した翌年、2014年には iPhone6 と6 Plus が後継モデルとして発売されたわ。4年と同じく2機種同時に発表されたんだな。そうなの、ただ昨年の iPhone 5S と 5C とは少しコンセプトが異なっていて、5S は正当進化。5C は廉価版として販売されていたんだけれど、iPhone6 と6 Plus は両方とも正当進化モデルとして登場し、基本的なスペックはほとんど一緒なんだけど、6 Plus は6と比較して一部機能強化されているの。去年とは販売戦略が少し違うんだな。おそらく、昨年の 5S と 5C の戦略が失敗した影響を多少は受けていると思うわ。そうだったのか ?5S 自体は新しい機能を搭載し評判も良かったんだけど、5C は廉価版として販売されていたにもかかわらず、5S と比較すると価格の差は数千円しかなかったの。廉価版といっても価格差がほとんどなかったんだな。5C 自体は iPhone としては悪くはなかったんだけれど、中途半端な価格設定のせいで失敗のレッテルが貼られてしまったの。そんな昨年の失敗から iPhone6 と6 Plus は異なったアプローチで販売されたみたいね。それじゃあ、iPhone6 と6 Plus がどんな機種だったのかを見ていくわね。わかったんだぜ。まず外観をチェックしていくわ。見てわかる通り、本体デザインが iPhone5 や 5S から大幅に刷新されて。全体的に丸みを帯びたデザインになったの。本体カラーは 5S と同じ3色で、スペースグレー、ゴールド、シルバーが展開され、画面サイズも 5S よりも大型化されたの。どのくらい大きさが変わったんだ ?5S が4インチだったところ、6は 4.7 インチ、6プラスは 5.5 インチになって、これも大幅にサイズアップされたわね。
これだけ大きいと片手だと持ちにくそうだな。確かに、サイズアップしたことで片手操作はしにくくなったかもしれないけど、iPhone6 と6 Plus は、従来の iPhone より薄型化されていて、大型化によるデメリットを軽減してはいるの。なるほどな、大きくなった分薄くして対策をしたんだな。そういうことになるわね。そして、6プラスのディスプレイはレティーナ HD ディスプレイというものが搭載され、iPhone 史上初の HD 解像度対応で、従来より高画質なコンテンツが楽しめるようになったの。やっぱり、大きければ大きいほど性能は良くなるんだな。ただ、iPhone6 Plus は販売後に耐久性の問題が指摘されたの。耐久性従来よりも大きくなって、厚さが薄くなったことで、本体中心を軸に両サイドから圧力を加えるとアーチ状に変形してしまうと指摘されたの。でも、これだけ力を込めたら6 Plus じゃなくても曲がるんじゃないのか確かに検証は極端な状況のものなんだけれど、ズボンの後ろポケットに入れたまま座って変形したという事例が多数報告されてるみたいなの。確かに後ろポケットなら検証と似たような状況になるのか。でも、ここまで極端に変形することは稀だから、多少気をつけていれば問題ないと思うわ。それに大型化された機種であれば iPhone に関係なく同じことが言えるもの。外観のチェックは異常にして続いて、内部の性能面を見ていくわ。わかったんだぜ。まずカメラ部分で強化された点を紹介するわね。カメラは画質面での進化はほとんどないのだけれど、オートフォーカス機能が強化され、顔検出がより正確になったの。そして、1秒間に240コマ撮影できるスローモーション撮影が可能になって、特殊なカメラ機器がなくても手軽にスローモーション動画が楽しめるようになったの。そして iPhone6 Plus のみ、高額手ブレ補正が搭載されたことによって、従来よりも手ブレの少ない写真が撮影可能になったの。カメラは極端な変化はなさそうだな。マリサの言う通りで比較して違いがわかる程度の変化だったわね。その他にも新しく搭載された機能として、Apple Pay という機能があるわ。確か iPhone 版のお財布携帯機能だったよな。そうね、簡単に説明するなら正しい表現だと思うわ。この機能を実現するために、iPhone6 と6 Plus には NFC チップが搭載されたの。NFC チップ ?NFC というのは日本語だと近距離無線通信と言われていて、数センチ程度の近距離での通信を想定した企画になっているの。まさにお財布携帯と同じ仕組みなんだな。ただ、当時海外ではお財布携帯みたいな決済機能での用途よりは、連絡先などの交換に使うことが多かったのよね。そんな使い方ができたのか ?NFC チップ自体は Android の方が先に搭載が進んでいて。アンドロイドビームという機能で互いにデータを送受信できたの。でも iPhone6 と6 Plus の NFC チップは、Apple Pay 用途にのみ利用可能だったのもあって、アンドロイドみたいなデータ通信には使えなかったわ。でも iPhone でお財布携帯を使いたいユーザーも多かっただろうから、それだけでも十分なんだぜ。まあ、当時は日本で Apple Pay は使えなかったんだけどね。え、そうなのか日本では一般的にお財布携帯は NFC ではなくフェリカという独自のチップが利用されていて当時の NFC とフェリカは互換性がなくて Apple Pay は日本で利用できなかったのまた日本独自の企画が足かせになったんだぜどうして日本はフェリカなんて特殊なものを採用しているんだそれには日本特有の事情があってフェリカが圧倒的に利用されている場所が電車などの改札という点になるの。NFC をベースに改良して作られたのがフェリカという企画なんだけど、NFC をそのまま改札で使用すると、通信速度が遅いため一人入場するのに1秒程度かかるんだけど、フェリカは NFC より約2倍の通信速度になっていて、一人当たり 0.5 秒程度で改札を通過できるの。交通機関の混雑が少ない国であれば問題はないのだけれど、日本の通勤ラッシュは世界でもトップクラスだからこそ、コンマ1秒でも重要だったというわけなの。なるほどな、変な企画を無駄に採用しているわけじゃないんだな。後に Apple Pay は日本でも利用できるようになるんだけど、それは別の機会に話すわね。わかったんだぜ。最後にもう一つ iPhone6 と6 Plus で注目したいのが、ボルテに対応した点になるわ。ボルテボルテというのは 4G つまり LTE 通信で通話を実現するための機能なの。今までの iPhone だって通話もできたんじゃないのかもちろん電話だから通話はできたんだけど、LTE というのはデータ通信用の規格で、音声通話の利用を想定されていないものだったの。それゆえに LTE 対応の携帯で電話するときは、通話中に 3G 回線に自動で切り替わっていて、
。通話中のネット接続が 3G での通信だから遅くなっていたの。でも、めったに通話中にネットを開いたりしないんだぜ。確かに、たまに使用するくらいなら速度が多少遅くても気にはならないと思うけど、当時は 3G の電波も廃止する動きが出ていたのもあって、日本に限らず携帯会社は、ボルテイの移行を急ピッチで進めていたの。それに、ボルテになることで回線速度の他にも、通話時の音声が高音質化するというメリットもあったしね。そう言われると、昔から比べると電話と実際の声が違うってほとんど聞かなくなったよな。ということで、これが iPhone6 と6 Plus の進化した部分になるわ。デザイン面での変更のインパクトが強いせいで内部に関しては、正直、地味な変化が多かったと感じるわね。でも、それだけ iPhone 自体が洗練されてきているということになるよな。そういうことになるわね。続いて紹介するのは、翌年2015年に登場した iPhone6S と 6S Plus になるわ。見た目はほとんど変更されていないんだな。確かに外見での変更はほとんどないわね。ただカラーリングが従来の3色にローズゴールドが追加され全4種になったの。ローズゴールド自体は従来のゴールドよりも赤みが強くなっているんだけれど、高級感もあって誰でも使いやすいカラーに仕上がっているわね。そして、見た目では伝わらないのだけれど、本体の素材も7000番台アルミ合金というものが採用されていて、強度が大幅に増しているの。これはどういう素材なんだ ?7000 番台アルミ合金というのは従来のアルミ素材とは異なっていて、引っ張りや折り曲げに対して強くなっていて、航空機や金属バットなど強度と軽さを求められる用途に利用されるの。iPhone6 Plus で指摘された曲がりやすさ対策をしたんだな。Apple の開発技術が光る部分だと思うわ。続いて内部の機能面について詳しく見ていくわね。まずはカメラの機能をチェックしようかしら。カメラは画素数が従来の800万画素から1200万画素へと増強されたのと、カメラセンサーも一新したことで、リアルな色表現と低ノイズ化が実現したの。そして、当時普及し始めた 4K での動画撮影にも対応して、動画もより綺麗に収めることが可能になったわ。さらに今では一般的になりつつある機能の一つ、写真撮影の前後数秒を動画として記録する、ライブフォトが搭載された最初の機種になるの。ライブフォトは動画と違って気軽に使えるから便利なんだよな。そして、もう一つ搭載されたものが、正面のカメラ利用時にフラッシュの代わりとして、ディスプレイを一時的に真っ白に明るく光らせる、レティーナフラッシュという機能が搭載されたの。当時はバインや Facebook、Instagram など自撮り文化が徐々に増えていったのもあって、SNS での利用を意識したものとなっているわね。確かに正面のカメラってフラッシュがついていないから綺麗に撮影できなかったんだよな。それから、指紋認証のタッチ ID も第二世代となって、約2倍の速度で認証可能になり、よりスムーズにロック画面からホーム画面へ移行することができるようになったの。もともと iPhone の指紋認証は精度が良かったからさらに強化されたんだな。そして最後に紹介したいのが iPhone6S と 6S プラスの目玉機能として搭載された画面の押し込みを感知する 3D タッチという機能になるわこの機能はディスプレイの内部に圧力センサーが内蔵されたことで実現したもので例えばアイコンを強く押し込むことでショートカットメニューを表示させて今までは数回の画面遷移が必要だった操作を簡略化することができたの他にも日本だと LINE のトーク画面を既読をつけずに読むなんて活用もされたわね。確かに LINE でこの機能をよく使ってるんだぜ。この機能自体は iPhone を使い込んでいるユーザーにはかなり重宝されたものになるわね。続いて紹介するのは2016年3月に発表された iPhone SE になるわ。あれ ?iPhone の発表って毎年9月にしてるんじゃないのか確かに iPhone5 以降のシリーズからは毎年9月に発表するのが恒例になっているんだけど。こちらの iPhone SE に関しては少し異なってくるの。そうだったのか。iPhone SE の特徴を見ていくわね。まず、外観に関して言うと2013年に発売された iPhone 5S を踏襲していて、サイズも全て同一のものになっているの。唯一異なる点で言うと、カラーリングにローズゴールドが追加されて4色になった点になるわ。なるほどな。でもどうして iPhone6 や 6S が発売されているのに、1世代前の iPhone 5S と同じデザインのものを販売したんだ様々な理由が考えられるんだけれど、大きな理由の一つとして iPhone のサイズが大きくなってしまったことになるわね。iPhone6 からは本体サイズが大きくなったことによって、少なからず不便に感じるユーザーもいたの。特に手の小さな女性や胸ポケットにスマホを入れるビジネスマンの方とかね。
、サイズが大きくなるなら古くても我慢するって人も出てくるんだな。そういうことになるわね。そういったユーザーのニーズに応えて登場したのが iPhone SE になるの。それに旧型の機種と同一のデザインにすることで販売価格も低く設定できるから、初めて iPhone を購入する方にもちょうどいいモデルになっているの。なるほどな。今までの販売戦略とは少し変わっているんだな。ところで肝心のスペックはどうなっているんだ ?3D タッチなどの一部の機能は省かれているんだけれど、CPU やカメラの基本機能は現行モデルの iPhone6S と同等になっていて、iPhone5S から比べて2倍以上も処理が高速化されていたのもあって、満足度は非常に高い機種だと言えるわね。ところで iPhone SE の SE って何を意味しているんだ確かに歴代シリーズは5や6などナンバリングがついてるから気になるわよね。この SE というのはスペシャルエディションの役であることが後に公式に明かされていて、iPhone5 でも6でもない特別な iPhone ということで名前が付けられたそうよ。なるほどな、正当進化のモデルとは異なっているということなんだな。そういうことになるわ。それじゃあ次の機種を紹介するわね。わかったんだぜ。続いての機種は2016年9月に発表された iPhone 7と7 Plus になるわ。これが正当進化のモデルになるんだな。でも、デザインが iPhone 6や 6S から変化はなさそうだな。確かにデザインに大きな変更は加えられなかったんだけど、背面を注目してもらうとアンテナの役割をしている樹脂部分が少しだけ変更されているの。確かによく見ると変わってるんだぜ。それからカラー展開にも変更がされていて、ゴールドやローズゴールド、シルバーは従来と同じで、新たに非光沢のブラックと光沢の強いジェットブラックが追加され、全部で5色になったの。特に当時注目を浴びたのがジェットブラックになっていて、この高級感のあるブラックは酸化飛膜処理、研磨など9回にも及ぶ仕上げ処理をかけているの。デザインのためなら手間を惜しまないんだな。アップルらしいんだぜ。それから本体の下部分にも注目をしてほしいのだけれど、iPhone 7からは 3.5mm イヤホンジャック端子が廃止されているの。確かにイヤホンの穴がないんだぜ。アップルはイヤホンの接続をライトニング端子と統合して、付属品のイヤホンもライトニング接続のものに切り替わっているの。でも、普通のイヤホンが使えないと不便なんだぜ。ただ、イヤホンジャックを廃止したことによって本体の機密性が増して、iPhone シリーズ初の耐水、防塵が導入されたの。防水じゃないのか ?Apple の公式では防水ではなく耐水と断言しているんだけれど、実際に iPhone7 が取得した防水と防塵の等級は IP67 というもので、国際的な指標で見てみると、完全防塵かつ30分間の浸水に耐えられるものだったから、防水と言えるものだったの。でも、防水の耐久テストは常温の真水で実施しているから、シャワールームやプールなどでは内部に水滴が入る可能性はあったんだけどね。なるほどな。どちらにしても水に強くなるのは嬉しいんだぜ。今までは iPhone を使いたくても利用環境を理由に諦めていた人がいたから、そういったユーザーからは非常に喜ばれたものにもなるわ。それに iPhone7 の発表と同時に発表された製品で、完全ワイヤレスイヤホンの AirPods が登場したのもあって、結果的に Apple はワイヤレスイヤホン市場という新しい販路も開拓できたのよね。Apple にとっては一石二鳥だったんだな。その他にもホームボタンも物理式のものから感圧式と変更されていて、今までは iPhone を長期利用するとボタンの反応が悪くなるといった現象が多発していたんだけれど、感圧式にすることで長期間 iPhone を利用しても劣化することがなくなったの。あとはカメラ性能も向上していて、iPhone 7シリーズからはフラッシュがより自然の光に近くなるように、従来2色のフラッシュから4色のフラッシュに変更され、より明るく鮮明に写真を撮ることが可能になったの。それから iPhone 7 Plus のみ初の2眼カメラと進化していて、最大10倍までのズームが可能になったり、一眼レフカメラで撮影したような被写体を際立たせるポートレート撮影にも対応したの。ここからカメラのレンズが増えてきたんだな。そして iPhone6 から搭載されていた Apple Pay も日本で本格的にサービスが開始されたの。でも iPhone6 の時は、日本の電子マネーが独自規格だから利用できなかったって言ってたよな。確かに従来はフェリカというチップを搭載してなくて Apple Pay は利用できなかったのだけれど。iPhone 7からはフェリカを搭載したことによって Apple Pay が利用できるようになったの。Apple のプロモーションではスイカの利用シーンが大々的に紹介されて、当時はすごく注目度の高いニュースになったのを覚えているわ。これなら海外から日本に来た人も交通機関が利用しやすくなるな。その方が日本で iPhone を購入していればだけどね。
どういうことだ ?iPhone7 は日本での販売用にフェリカチップを搭載したものを製造していて、海外の iPhone7 だとフェリカチップが搭載されていないからスイカなどは使えないの。日本のためにわざわざ独自で製造したということなんだな。それだけ日本が Apple にとっても重要な市場だということだと思うわ。それから、iPhone7 の発売から約半年が経過した2017年3月に特別モデルとして、赤色の iPhone7 プロダクトレッドをサプライズで発表したの。この機種は形状やスペックは一切変更はされていなく、iPhone7 の追加カラーとしてラインナップされたわ。赤色の iPhone も今までにないカラーでかっこいいんだぜ。ところでプロダクトレッドってどういう意味なんだプロダクトレッドというのは Apple が2006年から行っている活動で。アップルが販売する iPod や iPhone ケースなどの中で赤色の商品に付けられる名称で、この商品の購入金額の一部を HIV やマラリア、結核の対策団体レッドに寄付されるというものなの。なるほどな、プロダクトレッド商品を買うと募金活動にもつながるということなんだな。そういうことになるわ、国際的企業ならではの大きな取り組みだと思うわ。そして2017年9月には後継機種である iPhone8 と8プラスが発表されたの。iPhone 8もデザインはほとんど変更されていないんだな。個人的には iPhone 8は正直 iPhone 市場で最も地味な進化をした機種だと思っているわ。そうなのか変更点だけ紹介していくと、まず本体サイズやデザインはほとんど変更されていないんだけれど、今までの iPhone シリーズの定番だった背面のアルミニウム素材がガラス製へと切り替えられたの。そして本体カラーもスペースグレーとゴールド、シルバーと大幅に絞られてしまったわ。これで進化と言えるのかもちろん、進化した部分もあって背面の素材がガラスになったことで、iPhone 初のワイヤレス充電規格の地位に対応して、ケーブルレスで充電できるようになったの。どうしてアルミ素材からガラスに変える必要があったんだワイヤレス充電は電池と充電器双方に取り付けられたコイルを用いて電気を送る、電磁誘導という現象を使って実現しているんだけれど、金属素材を使うと、コイルとコイルの間で金属が干渉してしまうという理由があるの。なるほどな、それで素材が変更されたんだな。それから、ディスプレイも変更された箇所があって、今までに iPad Pro シリーズに搭載されていたブルートーンが iPhone に初めて搭載されたの。ブルートーンブルートーンというのはディスプレイの色味を環境光の色に応じて自動で調整して、使用場所に関係なく適正な色を表現する機能になるの。確かに、屋内だと特に照明が赤や青、白と場所によって違うもんな。ということで、これが iPhone 8の紹介になるわ。これだけなのか他にも細かい点でカメラがわずかに性能アップしてるとか、処理能力が上がっているとかはあるんだけれど注目するほどの変化ではなかったわね。なんだか残念なんだぜ。確かに例年と比べると目新しさに欠けるわよね。でも、安心して、この発表会でアップルはワンモアシングとして、過去最大級の進化をした iPhone X をサプライズで発表したの。ここで iPhone X が登場したんだな。ちなみにワンモアシングというのは Apple の発表会で昔から使われていた言葉で、大規模な新サービスや新製品などをサプライズ発表する際に使われていたの。過去には iTunes Store や MacBook Air などの登場で使われたのが有名かしら。そして今回登場した iPhone X は iPhone10 周年の集大成として名前が付けられ。デザインから性能まで次の10年を見据えて開発されたものになるの。すごく力が入った端末なんだな。まず外観からチェックしていくわね。iPhone X では歴代シリーズの特徴であるホームボタンが廃止され、本体の画面占有率が大幅に増加し、5.8 インチとなって、iPhone のプラスシリーズの 5.5 インチよりも画面が大きくなっているの。それでいて、本体はプラスシリーズよりも格段にコンパクトに仕上がっているわ。手のひらサイズで大画面が楽しめるなんてすごいんだぜ。それから、本体カラーはスペースグレーとシルバーの2色で展開され、フレームには医療機器にも使われる高性能ステンレスを用いるなど高級感のある仕様になっているの。色はシンプルだけど金属とガラスの組み合わせがオシャレなんだぜ。そして大型化されたディスプレイは他にも特徴があって、iPhone で初めて有機 EL ディスプレイが搭載されたの。有機 EL ってよく聞くけど、液晶と何が違うんだ液晶というのは必ずバックライトという部品が必要になっていて、バックライトがディスプレイの背面で常に発光することで映像を映し出しているの。そして、有機 EL というのは画面そのものが発光するようになっていて、バックライトが必要なくなるの。バックライトがなくなることで本体を軽量化できたり、その他にも有機 EL によってピクセル単位で発光を制御できることで、黒色の表現が豊かになったり
。黒色の表示時には電力がほとんど消費されなくなるの。高画質になって、節電にもつながっているなんて夢のようなディスプレイだな。それから iPhone X 最大の特徴がホームボタンに組み込まれた指紋認証の代わりに搭載された。顔認証システムフェイス ID になるわね。フェイス ID は画面の切り欠き部分に搭載されたブルーデプスカメラによって実現されていて、3000以上の赤外線ドットを顔に照射することで人物を正確に判別し認証するシステムになっているの。確か、発売された当時は写真でロック解除されるんじゃないかって噂があったよな。そんな噂も確かにあったけど、フェイス ID は3次元的に人を認識しているから写真での解除は不可能になっているわ。ちなみに、双子であれば極めて低い確率で顔をご認証する可能性があると言われていて、特に骨格の成長途中の13歳未満だとご認証が起きやすいと言われているわ。双子でも滅多にご認証はしないんだな。それからプルーデプスカメラを使った機能としてアニ文字というものが追加されたの。アニ文字アニ文字というのはあらかじめ用意されたキャラクターアバターが、自身の顔や口の動きに合わせて同じ動きをしてくれるというものなの。少し前に YouTube で使ってる人の動画を見たことあるんだぜ。この顔のキャプチャ精度は非常に高くて、バーチャル YouTuber の方が配信用機材として使うことも多いの。そんなに高精度なものが搭載されたんだな。あとはカメラ性能も格段に上がっていて、二眼カメラになったことでポートレート撮影が行えるようになったのと。ベータ版機能としてスタジオ照明のような効果を再現できる、ポートレートライティングという機能も実装されたの。これによって格段に撮影の幅が広がったとも言えるわ。そして驚くことにポートレート撮影はブルーデプスカメラを実装したことで、フロントカメラでも撮影可能になったの。前と後ろどちらでも撮影可能になったのは驚きなんだぜ。世界的にも SNS で自撮り文化セルフィーが一般化した影響も大きいと思うわ。昔はインカメラはおまけ程度のイメージだったから感慨深いんだぜ。続いて紹介するのは2018年に発表された iPhone XS と XS Max になるわ。これは iPhone X の後継機種になるんだな。ただ、iPhone 7や8から iPhone X への変化と比べると、少し進化の幅は小さいかもしれないわね。もともと iPhone 自体が 5S や 6S など、ネーミングに S が入るものは、昨年のマイナーチェンジモデルとして発売されているから仕方ないんだけどね。毎年大幅に進化させる必要もないんだろうな。そうかもしれないわね。まず、外観からチェックしていくわね。XS に関して言うと、iPhone X とはデザインはほとんど変更されていないんだけれど。唯一変わった点で言うと、右上と左下部分が通称 D ラインと呼ばれるアンテナが追加された点になるわ。それから XS Max は、従来のプラスシリーズと同じような立ち位置になっていて、ディスプレイサイズが XS が 5.8 インチで、XS Max が 6.5 インチという違いくらいで、スペックは全く同じものになっているの。性能を気にしないで好きなサイズを選べるんだな。そういうことになるわね。あとはカラーラインナップもスペースグレーとシルバーの2色から、新たにゴールドが追加され3色展開になったのも注目の点になるわ。iPhone X に引き続き高精度のステンレスフレームを使うことで、耐久性も高い上に、高級な光沢感を演出しているのよね。このゴールドなら誰が持っていても上品に見えるんだぜ。それから大事な性能部分についても見ていくわね。外観からわかるように大幅幅に変更された点はないのだけれど、昨年のモデルから使い勝手の部分で少し改善されたりもした箇所があるの。まずは iPhone7 から新しく搭載された耐水防水性についてなんだけど、従来の IP67 から IP68 へと等級が上げられたの。耐水の性能が一つ上になったんだな。でも、どのくらい差があるんだざっくりと言うと、従来はシャワーを30分間浴びせても耐えられるというもので、今回からは30分間水泳しながら使っても壊れないという基準をクリアしているの。もはや耐水ではなく防水なんだぜ。アップルからしたら積極的に水に沈めて欲しくないから、耐水と表現しているんだと思うわ。あとは iPhone7 から本格対応したアップルペイも少しだけ変更された点があるの。何が変わったんだ予備電力機能付きエクスプレスカードというのが追加されたの。なんだそれ名前を聞いてもわかりづらいわよね。まず、エクスプレスカードという機能が Apple Pay には付いていて、本来であれば指紋や顔での認証をした上で Apple Pay で決済できるんだけど、スイカなど使用頻度の多い交通系のカードだけは、1枚だけ認証不要に設定できるようになっていて、それがエクスプレスカードという名称で呼ばれているの。なるほどな、確かに改札の前で毎回認証するのも手間だもんな。ただ、
。今までの iPhone は電源切れをした際に Apple Pay も同時に使えなくなって、充電が少ない状態で改札を通った際に、下車の改札で電池切れをして改札を出られなくなるトラブルがあったの。確かに朝に充電し忘れて乗るときは不安なんだぜ。でも予備電力機能がつくことで、iPhone の電源が切れていても、一定期間であれば Apple Pay が独立して機能するようになって、改札を出れなくなるトラブルは解消されるの。地味だけど電車大国の日本ではありがたい機能なんだな。それから通信面での機能も少しだけ変化したの。何が変わったんだ ?iPhone として初めて物理 SIM と eSIM によるデュアル SIM に対応したの。デュアル SIM? デュアル SIM というのは SIM を2枚差し込むことができる機能で、プライベート用とビジネス用に携帯を使い分けていたり、通話用とネット通信用に契約を分けてる人などが使うことの多い機能なの。海外では Android に少し前から搭載され始めていたんだけど。以前から要望の多かった iPhone にもついに搭載されたの。格安スマホとかも増えているから工夫すれば節約もできそうだな。ところで eSIM ってどんな SIM なんだ一般的に SIM というのは小さいチップ状の SIM カードを指して言うんだけど、SIM カードは店頭などで契約情報を書き込んでもらって利用するもので、eSIM は通信機器に直接的に契約情報を通信で書き込むことができるものになるの。いちいち店頭で SIM カードの発行手続きをしなくても良くなるのと、物理カードの出し入れによる劣化なども気にしなくて済むようになるの。完全にデータ化された SIM のことなんだな。でも、この当時は日本だと eSIM を扱っている携帯会社がほとんどなくて。一部の格安携帯会社が試験的に扱ってたくらいだから、あまり活用はされていなかった印象があるわ。ざっくりだけど、これが iPhone XS と XS Max の概要になるわね。今までと比べると進化というよりは改善というレベルだな。ただ、2018年は XS の他に同時に発表された機種があって、iPhone XR というものが同時に発表されたの。見た目は XS と若干違うんだな。この機種は iPhone 5C と似たような廉価型の iPhone になってるの。まず、外側から見ていくわね。サイズで言うと 10S と 10S Max の中間くらいのサイズ感で、ディスプレイサイズも 6.1 インチとこれも中間サイズになっているの。大きすぎず小さすぎずという感じだな。ただ、10S は有機 EL で、10R は液晶を使っていてコストダウンされているわ。その影響で画面のフレームがやや太くなっているわね。確かに 10S と比べると太く感じるな。それからフレームの素材もアルミニウムに変更されていて、ここでもコストカットがされているわ。全体的に素材やディスプレイを変更することで価格を下げた端末になっているの。でも、カラーバリエーションが豊富で、レッド、イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルーの全6色で、今までの iPhone の中で最も色数が多いから、個性的なカラーを楽しみたい人にも人気だったの。これだけあると色を選ぶのも大変なんだぜ。他にスペック面も少しだけ見ていくわね。わかったんだぜ。内部に搭載されているチップは、A12 バイオニックという点 S と同じもので、処理速度などは差がないと言えるわ。ただ大幅に異なっているのはカメラ部分になっていて、点 S だと2眼になっていたカメラが1眼になっているの。カメラでコストダウンを図ったんだな。でも、iPhone X シリーズで特徴的だったポートレート撮影ができなくなるんじゃないのか確かに2眼カメラを利用したポートレート撮影が特徴的な機種ではあるんだけれど、XR では高速処理や機械学習に特化したチップを活用することで、ソフトウェアでのポートレート撮影を可能にしたの。もちろん2眼で撮影するものと比べると少しだけ精度は劣るんだけど、それでも目を凝らして比較しないとわからないほど高精度なものになっているの。ただ機能を省いて安くするだけじゃないのがすごいんだぜ。他にもソフトウェアによってコストカットが実現された機能があって、それは 3D タッチになるの。3D タッチって押し込んだらショートカットが出てくる機能だよな。この機能を実現するためにディスプレイに感圧センサーを内蔵していたんだけれど、これを画面の押し込みの長さなどから疑似的に再現してハプテックタッチとしてリリースしたの。ハプテックタッチの誕生によって以降の iPhone では全て感圧センサーを省くようになったの。それだけ精度が高いものだったんだな。ところでこれだけコストダウンがされたということは、10S と比べると相当値段が安いんじゃないのかそれじゃあ当時の Apple が発表していた公式価格を見ていくわね。どの機種でも共通で出ていた 64GB モデルで比べてみると、10R と 10S だと約3万円ほど値段が抑えられているの。
もともと iPhone 自体の値段設定が高いから安くは見えないな。でも、本体価格が10万円を超えるかどうかは大事な部分になっていて、日本だと携帯電話って分割で購入することが一般的だと思うんだけれど、商品を分割する際に分割を組めるかの審査が行われていて、商品が10万円を超えてくると審査が少し厳しくなるの。だから収入面などが不安定な方が購入するのに、点 r のような10万円以下の iPhone も必要になってくるのよね。なるほどな、分割のことなんて考えてなかったけど、事情によっては10万円以下の機種も必要なんだな。そういうことになるわね。そして続いて紹介するのは、2019年に登場した iPhone 11シリーズになるわ。iPhone 11は3機種が同時に発表されて、iPhone 11は 10R の後継モデルとして発売され、iPhone 11 Pro と Pro Max の2機種は、多くの機能強化がされたフラグシップモデルになるわ。ナンバリングの付け方が今までと少し違ってるんだな。まずは 10R の後継である iPhone 11を詳しく見ていくわね。iPhone 11のデザインはほとんどが 10R を踏襲しているんだけれど、iPhone 11シリーズ共通で Apple 製品の特徴である。背面のリンゴマークが中央へと配置変更されていて、さらに背面に刻印されていた iPhone の表記も廃止されているの。外観は今までと比べるとシンプルになったんだな。それから 10R でも好評だった6色のカラーラインナップも刷新され、レッド、イエロー、ホワイト、ブラック、グリーン、パープルが登場して全6色に。グリーンとパープルは新色になっていて、テナールから引き継いだカラーも淡い、優しい色へと変化したの。10R の時のビビットカラーもいいけど、パステル調の11の色も好きなんだぜ。あとは性能部分にも注目していくわね。先ほどはデザインはほとんど変更されていないと言ったんだけど、背面のカメラユニットの部分は大きく変更されているの。確かにデュアルレンズになっていてカメラ部分が大きくなってるんだぜ。そうなの、10R から11の最大の進化と言える部分になるわ。iPhone XR では10以降に搭載されたデュアルレンズによるポートレート撮影を、ソフトウェアで疑似的に処理することで、シングルレンズでも同等の撮影を実現したんだけど、今回は廉価版ながらデュアルレンズになったことで、高精度なポートレートも可能になったの。iPhone X や XS と同等の撮影が可能になったんだな。ただ同等になっただけじゃないわよ。それ以上に進化した部分もあるの。何が進化したんだカメラ機能の強化は大きく2つあって、まず1つ目は、超広角での撮影が可能になった点ね。超広角実際に撮影した写真を見てもらう方が早いかもしれないわ。これが超広角と従来を比較したものになるわ。確かに両サイドの部分は超広角の方がしっかりと撮影できているな。この超広角というのがデュアルレンズの一つに搭載されていて、視野角で約120度という驚異的な視野角で、この当時に超広角撮影で話題になった、アクションカメラの GoPro8 に並ぶほどの実力を持っているの。専用機種と同じくらいの性能というのは驚異的なんだぜ。それからカメラでもう一つ強化された点がないとモードになるの。名前からすると夜間撮影の機能のことかそういうことになるわ。今までの iPhone でも夜間撮影は徐々に進化していたんだけど、iPhone 11ではそれが本格的な進化を遂げて、ナイトモードとして登場したの。ナイトモードと通常モードを比較した画像がこちらになるわ。ナイトモードの方が格段に明るく撮れてるんだな。ナイトモードは光源の少ないところでも、ノイズを大幅に抑えて明るく撮影が可能になったの。これによって夜景の撮影や、子供の寝顔など様々な状況でも、従来よりも何倍も綺麗に撮影ができるようになったわ。使い方次第でいろんな用途で活躍しそうだな。あとカメラ以外での強化点で言うと、耐水性能が 10S と同等の IP68 になったことや、インカメラでも 4K60fps での撮影ができるようになったことかしらね。メインのカメラ機能の強化が大きくて十分満足なんだぜ。確かにカメラの機能が廉価版とは思えないくらいの強化だったものね。続いてはフラグシップモデルの iPhone 11 Pro と Pro Max を紹介するわね。名前の付け方も iPhone では初の Pro を感じていて、iPad Pro や MacBook Pro など Apple 製品としての頂点として名付けられているの。デザインの変更点は iPhone 11と同じ黒ごと刻印の部分になっていて、他にはカラーリングもスペースグレーとシルバー、ゴールドの他に、新しくミッドナイトグリーンという落ち着いた緑色が追加され、フラグシップモデルでも過去最多である全部で4色となったの。今までは高機能モデルだと色が少なかったから嬉しいんだぜ。あとは性能部分についてなんだけど、やっぱりプロシリーズで最も進化した点はカメラになるわね。
これもカメラが進化のメインになっているんだな。後ろのカメラ部分を見ると点 S からの進化はすぐわかるわよね。レンズが2つから3つに増えてるんだぜ。このカメラは当時流行していたタピオカに似ていたことから、当時はタピオカカメラなんて言われていたわね。なんだかカッコ悪い名称なんだぜ。正直デザイン性は少し損なった感じがするわね。でも肝心なのは機能なんだぜ。このトリプルレンズのカメラは11での進化である。超広角とナイトモード以外にもう一つの機能を搭載していて、それが望遠カメラになるの。三つ目のレンズは望遠レンズとなっていて、最大で10倍までのズーム撮影ができるようになったの。11と11プロだとどのくらい違うんだ ?11 だと最大で5倍で、プロだと10倍だから、かなり遠くのものまでしっかり捉えることができるわね。あとは手ブレ補正もデュアル光学式手ブレ補正に対応していて、通常は手ブレに弱いズーム撮影も、手ブレを抑えながら撮影が可能になっているの。iPhone 11 Pro は望遠機能の強化がメインになっているんだな。その他に進化した点はあるのか正直 iPhone 11の進化が大きくて、11 Pro だと望遠以外は差がないのよね。それだけ廉価版にも注力されてるということなのかもしれないな。それじゃあ続いては2020年4月に発表された iPhone SE 第2世代を紹介するわ。iPhone SE の後継モデルも登場したんだな。2016年に登場した第1世代の SE から約4年の時を経て登場したモデルになるの。もともと iPhone SE も一部の層から絶大な人気があったこともあって、SE の後継モデルが熱望されていた中でついに登場したモデルになるわ。前回は iPhone 5S と同じ外装にすることで価格を抑えていたんだけど、第2世代は iPhone 8と同じ外装を持つことで低価格での販売を実現したモデルになるわ。でも初代の SE はコンパクトサイズも売りの一つになっていなかったかそうね、残念ながら後継機では初代のようなコンパクトさが失われてしまったんだけど、2016年と比べると市場的にもスマホは大型機種が圧倒的なシェアになっていたから、仕方ないのかもしれないわね。iPhone 一つで当時の時代背景が伝わるんだな。そういうことになるわね。もっと詳しく iPhone SE を見ていくわね。先ほども言った通りデザインは iPhone 8を踏襲していて、アルミフレームとガラスの筐体を採用し、iPhone 11シリーズ同様にリンゴマークと iPhone の刻印が変更されているわね。カラーラインナップはホワイト、ブラック、レッドと3色になっているの。最近の iPhone から見ると色の数は少なめだな。廉価版という性質上もあるから色の数は絞られているのかもしれないわね。あとは性能部分での特徴を見ていくと、iPhone 8のデザインの中に iPhone 11の機能を組み込んだようなモデルになっていて、内蔵するチップは iPhone 11シリーズに搭載された最新の A13 バイオニックを搭載し、処理能力に関しては同価格帯のスマホと比べても群を抜いたものになっているわ。それから、カメラに関してはシングルレンズではあるのだけれど、iPhone XR と同様にソフトウェアによるポートレート撮影に対応していて、iPhone 11のような超広角やナイトモードに関しては省かれているの。ニーズの高い機能はしっかり抑えているんだな。そして iPhone SE を選ぶ最大の理由とされているのが、長年愛され続けている指紋認証、タッチ ID の搭載になるわね。確かに iPhone X 以降は顔認証に移行したからな。普段マスクをして生活している人が増えているのもあって、革新的だったフェイス ID にも不便さが出てしまったのもあり、タッチ ID が再注目されたの。今のご時世だとタッチ ID の方が使いやすいって人も多いもんな。それから価格の面でも廉価版というコンセプトもあって、Apple の公式サイトでも最安で 49,800 円と、5万円以内で購入できる、コスパの高い iPhone というのもライトユーザーにはもってこいだったわね。使用頻度の低いユーザーだと高価格帯のモデルは手が出しづらいんだよな。そして最後に紹介するのは、2020年10月に発表された iPhone 12シリーズになるわ。iPhone 12は全4機種がラインナップされていて、通称無印とも呼ばれている iPhone 12。iPhone 12を小型化したミニ。それから大規模な機能強化がされた iPhone 12 Pro と Pro Max。過去の iPhone の発表会でも4機種の同時発表は最多となっていて、発表した当時は驚きの声も多く上がったの。確かに4機種モデルと比較するだけで大変なんだぜ。まずは無印と言われる iPhone 12と12 mini のデザインを見ていくわね。デザインは2014年の iPhone6 以降採用されていた、丸みの帯びたフレームデザインから、iPhone5 を彷彿する平面的なフレームへと変更されたの。角が取れただけで印象がかなり違って見えるな。
、丸みの効いた従来デザインの方が手には馴染みやすいんだけど、デザイン性で見ると今回のフラットデザインの方がスタイリッシュに見えるわよね。このデザインは iPhone 12シリーズ全てに共通していて、iPhone 12と12 mini のカラーリングは前回同様6色となっていて、ブラック、ホワイト、レッド、グリーン、ブルーの5色に、発売から半年後に追加されたパープルが加わって全6色となっているわ。残念ながら iPhone 11にあったイエローはブルーへと置き換わってしまったんだけどね。今回も個性的な色が多いな。それに iPhone 11と同じ色でも比べると少し色合いが違って見えるんだぜ。iPhone シリーズは同じ名称の色でも毎年異なった色味を出してくるから、意外と同じ色を毎回買っていても飽きないところが魅力の一つになるわね。続いてスペック面も見ていくわね。まずはディスプレイについてなんだけど、昨年はプロシリーズのみに採用されていた有機 EL ディスプレイが、ついに無印の iPhone 12と12 mini にも採用されたの。これによって写真や動画などがより高精細に表現できるようになったの。もともと液晶にしていた理由ってコストダウンじゃなかったのか確かにコストダウンの理由に液晶を搭載し続けていたモデルではあるのだけど、近年の小型有機 EL ディスプレイの製造コストの低下や、小型化によるバッテリーの持続時間を考慮すると搭載しない理由がないのよね。それからディスプレイサイズに関しては、iPhone 12は従来と同じく 6.1 インチで、ミニは 5.4 インチと、同スペックの中でも一回り小さいものを選択肢に入れることができるようになったの。やっぱり小型スマホの需要もあったということだな。小型スマホが淘汰されていた昨今で言うと、アップルが小型 iPhone を出すという意味は、スマホ市場にも大きな影響が出たとも言えるわね。あとは従来の iPhone と比較して本体の耐久性も大きく上がったことも注目したい点になるわ。今までも耐水や防塵性能は毎年アップグレードされていたのだけれど、iPhone 12からはアップルのプロモーションとして、コーヒーやジュースなどがかかっても耐えられるというような告知がされていて、今までだと積極的に水に沈めたり、水以外のものへの耐久性は大きくは歌ってこなかったから、その点を考慮すると耐水、防塵性もかなり進化が進んだと思うわ。これなら遠慮なくキッチンで使うこともできるんだぜ。それから、ディスプレイや背面のパネルに使用されているガラスも大きく耐久性が増していて、従来の4倍も落下耐性があるセラミックシールドというガラスを採用したの。このガラスは世界最大のガラスメーカーであるコーニング社が開発したもので、コーニング社の製品だとゴリラガラスという強化ガラスが有名だと思うわ。スマホの保護フィルムとかで記載されているのを見たことあるんだぜ。実際にセラミックシールドがどのくらいの強度なのかというと、鍵や硬化などの金属で引っかいても一切傷つくことがなく、よくポケットにスマホと鍵を入れて傷がついたなんてミスもなくなるの。確かにポケットに入れて画面に傷ついている人は見たことあるな。これだけ強いガラスを採用すると iPhone をケースやフィルムなしで使うなんて、今までだと考えられなかったことも実現できるわよね。iPhone って本当はケースなしで使いたいって思ってる人も多いと思うんだぜ。あとは充電やアクセサリーの接続用にマグセーフというものが背面に採用されたわ。マグセーフマグセーフというのは過去にマクバッポケなどの Apple 製ノート PC に採用されていたもので、充電端子を絶妙な磁力で接続することで、充電ケーブルを足に引っ掛けて、ノート PC がデスクから落下するなんて事故を防げたものなの。そんなものが iPhone に採用されたのか少しだけ用途は異なっているんだけど、磁石で接続するという点では同じ意味をなしているわね。例えば公式の充電器だと聴診器みたいな円盤を背面につけるだけで充電ができたり、カードケースなんかを背面にがっちり固定するなんてこともできるの。iPhone を裸で使いたいけどカードホルダーは欲しいなんて場合におすすめなのよね。確かに使うと便利そうなんだぜ。それからなんと言っても最大の進化ポイントは、高速通信網の 5G に対応という点かしら。iPhone もついに 5G に対応したんだな。海外だと早い地域で2018年頃から、日本だと2020年初頭からスタートした 5G が、ようやく iPhone でも対応したのは大きいわよね。でも iPhone は Android の製造メーカーと比べても 5G 対応が遅かったイメージがあるな。確かに 5G 対応で言うと2年ほど周回遅れにはなっていると思うわ。でも、実際に 5G を搭載して誰でも恩恵を受けれる時期を考慮すると、2020年の iPhone 12から搭載するというのは決して悪い判断じゃないと思うわよ。そうなのか ?5G 自体が電波の周波数の関係上 4G と比較して遠くに電波を飛ばすのが難しいの。
。だからサービス開始当初は人口の多い地域に限定してサービス開始されたりと、実際に 5G が利用できる人も少なかったのもあるけど、2020年頃には世界中で 5G 対応の基地局が細かく整備され出したから、製造コストやユーザーの利便性を考慮すると私的にはいい判断だったのかなと思うわよ。日本だとまだまだ 5G は発展途上なのは否めないけどね。これが iPhone 12と12 mini の大きく進化した点になるわね。今回はカメラは性能アップしなかったのか ?iPhone 11ほど大きな変化がなかったのと、カメラ性能はこれから説明する iPhone 12 Pro での進化が大きかったわね。それじゃあ iPhone 12 Pro と Pro Max についても説明するわね。わかったんだぜ。ただ、ほとんどが無印と同じ進化をしたから重複している部分は割愛するわね。まず本体のデザインは先ほど紹介した通り、全体的にフラットな仕上がりとなっていて、本体カラーはシルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルーの4色になっていて、従来のミッドナイトグリーンがパシフィックブルーへと置き換わった形になるわね。新色の青色も渋くてかっこいいな。ちなみに私は iPhone 12 Pro Max のゴールドを使ってるわ。中国のお金持ちみたいなスマホだよな。失礼なこと言わないで。冗談なんだぜ。あとは性能面についてだけど、無印の進化した部分を除くと紹介するのは一つだけになるわ。一つだけなのかその一つが大きなポイントなの。一体何が進化したんだそれはライダースキャナの搭載になるわ。ライダーライダースキャナというのは空間の距離を測定するセンサーで。物体などから反射した光の波長と地震との距離を正確に測定するものなの。レーダーが電波を使って測定して、ライダーは光を測定するというものだから、意味合いとしてはレーダーと近いものになっているわね。ちなみにライダーは自動運転車などにも採用されている装置で、車両同士の距離や道路状況を機械が正確に認識するように日々進化しているの。そんなすごいものが iPhone に搭載されているんだな。でもそんなセンサー何に使うんだ変わった点で言うと、暗い場所でのカメラのフォーカスが高速かつ正確になる点ね。今までだと暗い場所でのオートフォーカスはどうしても精度や速度に問題があって、大事な場面でピンボケが起きやすかったんだけど、ライダースキャナによって暗い場所でも正確なピント調整が可能になったの。それからスキャナを使うことで部屋や物体を 3D データにすることもできるの。これで部屋中をあらかじめスキャンしておくと家具を買うときなんかは、3D データを回転させて距離や配置した際の雰囲気が把握できるからすごく便利なの。確かに 3D スキャンの機能は面白そうだな。ただ今はまだ利用している人も少ないから、今後のアプリ開発に期待したい機能になるわ。次に本来であれば2021年に登場した iPhone 13シリーズも一緒に紹介したいのだけど、iPhone 13は2021年に Apple が発表した製品を個別に動画で詳しく紹介してるから、興味がある方は概要欄から再生してみてね。よろしくなんだぜ。というわけで、iPhone の歴史総集編は以上になるわ。一気にまとめて聞くと iPhone の進化に改めて驚かされたんだぜ。確か20年以上も歴史がある端末だからこそ、新旧で比べると驚くほど差があって面白いわよね。今後の進化も楽しみなんだぜ。そうね、最近だと指紋認証の復活や折りたたみ式になるなんて噂もあるものね。いずれにしても、今後も引き続き Apple には革新的なデバイスを出し続けてもらいたいわね。みんなも iPhone や Android の未来を予想してコメントしてくれよな。それから動画のリクエストもコメントで募集してるわ。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。